中国三大国有航空公司的史上最大订单——花落欧洲飞机制造巨头空中客车，引发业界广泛关注。尤其是空客最大竞争对手美国波音公司。彭博社分析称，波音在与空客之间的这场竞争中败下阵来。中美贸易战真的让美国企业很受伤。周五晚间，国内最大的三家航空公司南方航空、中国国航、中国东航相继发布公告称，与空客签订购机协议，合共采购 A320NEO 系列客机二百九十二架，合计采购金额达三百七十二点五七亿美元，换算成人民币超过两千四百亿元。所购飞机分批交付，最早于二零二四年开始交付，最晚至二零二七年全部交付完毕。三大航公告显示。飞机购买合同交易金额是经合同签订双方以公平磋商厘定。实际交易中，空客公司会给予航司较大优惠幅度，因此本次购买飞机的实际价格将低于基本价格。而且今年以来，欧元对人民币持续低走，美元对人民币则达到高位。三大行也有着较实际的价格考量。据悉，本次交易金额将分期支付，预计不会对各家航空公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。经梳理。此次交易均为三大航空公司有史以来飞机购买订单中数量最大和订单金额最高的单笔订单。受疫情影响，国际、国内航空业这两年亏损严重。至于为何在目前这个节点签下史上最大订单，三大行表示，本次飞机交易符合公司“十四五”规划发展和市场需求。基于对于民航业未来发展的信心，公司需提前对机队运力进行规划和储备，优化机队结构和长期运力补充。空客公司随后也发表声明称，这些新订单表明了中国客户对空客公司的强大信心，同时展示了中国航空市场的积极复苏势头和繁荣前景。在这个疫情还有这个波音这个事故的双重冲击下，实际上我们国内的运力受到影受到很大的这个冲击。那由于我们这个国内的飞机在配置上以这个波音的这个机型为主，所以呢受的冲击更大。所以这次呢，我们适度的向这个空客进行平衡。实际上，我也考呃也有这么一个考虑，就是在呃运力配置呃配置上，呃要实现这种这种更加平衡，也就是实现一个再平衡。三大行此次购买的机型为空客 A320NEO， 空客公司最新一代窄体积机型。该型飞机是其最畅销的 A320 系列飞机的新型发动机选装方案，也是目前空客在单通道窄体积市场的拳头产品。而单通道窄体积是国内航线和中短程国际航线的主要客机。截至二零二一年底，中国民航全行业运输飞机期末在册架数四千零五十四架，其中窄体飞机数量为三千一百七十八架，在运输机队中占比近八成。此外，有航空业界人士认为，对于航司来说，空客 A 三二零 NEO 机型较好的燃油经济性也有利于机型更新换代。应对未来日趋严格的碳排放要求，提高经济效益，对于空客来说，这次交易也是深耕中国市场的定心丸，会更有利于对天津总装工厂的发展和空客加大在华的研发和供应链的投资。总的来说，本次交易是紧密中欧经济联系、双方合作共赢的又一例证。实际上，这一次这个订单的形成，我觉得是对中欧关系是一个正面的促进。因为近期我们可以看到，中欧关系也面临着一些复杂的声音，甚至呢影响了我们这个呃企业啊、个人啊对中欧关系未来发展的一种这个信心。像这次呢，实际上为中欧关系的这种保持务实合作、管控分歧的正向发展起了一个稳定作用。值得注意的是，此次中国三大航空国企二百九十二架订单，相当于空客去年该机型订单总数的百分之四十四。二零二一年，空客共交付六百一十一架客机，同年波音只交付了三百四十架。空客已经连续三年成为全球最大的飞机制造商。一直以来，中国是空客及其竞争对手美国波音的一个关键市场，两家公司都在努力扩大在华业务。中国三大主要航空企业和空客签署大订单后，无疑对波音造成巨大冲击。波音公司表示，地缘政治分歧仍旧限制了美国飞机出口，这令人失望，并表示希望美中两国能够继续进行富有成效的对话。国际媒体也对于此次交易予以高度关注。彭博社分析称，在这场波音与空客之间的竞争中，空客笑到了最后。这笔空客公司有史以来最大的订单之一，无疑是一个逆袭，有助于巩固空客在市场中的地位。文章援引分析称，空客凭借在中国当地的总装生产线确立了优势，而波音公司的处境也反映出中美贸易战让美国企业很受伤。从另一个角度来讲，波音还是美代表着美国的这高端制造。
，他为美国解解决了十万以上的这个就业呃岗位。也就是说，你看，如果他这个在这个国际竞争中处于弱势的话，他对他国内的制造业，也就是说，包括特朗普政府到现在拜登政府的急于修复的这种美国国内制造业，是多么大的冲击！也像这个美国的这个政客一个提醒吧，就是要要看到。中美经济贸易关系的这种相互依存性和互利性。波音公司完全将竞争失利归咎于所谓地缘政治分歧，显然并不符合事实。作为空客公司 A320 NEO 的竞争机型，波音公司的波音737 MAX 系列，由于两起致命空难而导致全球停飞。中国的三大航空公司，加上山东航空、深圳航空等航司，目前有九十六架737 MAX 在机场停放着，还有一百多架在波音公司的停车场封存着。从某种程度来看，这次中方航司对空客的二百九十二架 A 三二零 NU 系列客机新订单，也是在填空波音七三七 MAX 继续停飞的运力空档。所以，美方一味的从地缘政治角度来炒作中欧之间的民航采购合作，无助于解决在中国市场份额下滑的现实困境。此外，中国国产大型商用客机 C 九幺九也和空客 A 三二零 NEO 及波音七三七 MAX 属同级别的单通道窄体客机。三者存在商业竞争关系。那么，此次中国三大航空公司签下空客 A 三二零 NU 的大订单，是否会冲击今年开始交付的 C 九幺九呢？有分析指出，此次二百九十二架的订单量，相当于疫情前全行业一年飞机引进数量。飞机将分四到五年交付，从数量上还不能满足未来几年航司的运力需求。未来国内的航空公司也还需要购买更多的飞机。另据波音公司去年发布的民用航空市场展望，未来二十年，中国需要近六千五百架波音七三七、A 三二零、C 九幺九级别的单通道飞机，以满足市场扩大和替换旧飞机的需求。所以，几百架进口客机还不至于冲击 C 九幺九的销售。中国三大航空公司同时与欧洲空客签订购机超级大单，总价达三百七十二亿美元，折合两千四百亿元人民币。那么，您觉得为何引发世界关注呢？主持人好，这是一个大的商业订单，三百七十二亿美元，能够给出这个大订单的用户少，能够承接这个大订单的公司呢就更加幸运。空客一下子能得到中国三家民航公司的订单，自然呢会让人羡慕嫉妒。空客的竞争对手波音呢都坐不住了，不谈商业，而在说地缘政治问题了。中国民航呀大手笔购买空客，之所以呢让世界刮目相看，我觉得有三重含义。一是中国正在新冠疫情后的经济增长而准备，展示了这个中国呀航空市场的积极复苏势头和繁荣前景，这与欧美目前的这个经济衰退担忧呢正好相反。二是中国企业在选择合作伙伴时，那么在技术安全和性价比上呢有更多的考虑，购买空客比较划算而且安全。三是大的商业订单呢在地缘政治上呢的确是自带流量。给世界一种指向，在美国政府不断制约中国，甚至动员西方盟国和亚太盟国来围堵中国，阻碍中国发展。那么，在这种背景下呢，中国企业自然也是会考虑政治因素的。当你面对两个旗鼓相当的供货商的时候，一个呢对你很友好，另外一个老在说你的坏话，你自然呢，哎，会怎样下单的？呃，所以啊，这个波音公司抱怨地缘政治风气影响了飞机的出口。是有一定道理的，这主要呢是提醒美国政府不要在遏制中国上走得太远了，否则呢就会影响美国企业利益，进而影响这美国人的就业。那么按照波音公司的说法呀，因为给中国出口波音飞机解决了美国几万个工作岗位，我个人认为呢，这笔商业大订单或许呢会引发欧美政界的反思，特别是美国政界，在与自己价值观不同的国家交往的时候，是选择合作共赢。还是继续损人不利己的争斗和制约。波音抱怨中美地缘政治差异损害了该公司的业务前景，并敦促华盛顿与中方对话。那么，您认为中美关系能够改善吗？无论是波音公司还是其他美国公司，都经受着中美关系恶化带来的负担和麻烦。而中美关系恶化的主要责任呢，在于美国政府。无论是特朗普政府发起对华贸易战，还是。拜登政府把人权和贸易挂钩，用所谓“印太战略”从经济和安全上遏制中国，都是有违市场经济原则的，与全球经济一体化相悖。
。那么说到底呢，它是自私自利、维护霸权的行为。空客的这笔商业订单呢，也许会敦促拜登政府反思，这个中美间呢，是不是可以公平的竞争，按照市场经济原则竞争，而不是要加入过多的政治因素、意识形态因素，不能呢总是疑神疑鬼的。我觉得德国大众汽车的 CEO。迪斯呢，最近有一个访谈就说得很好，跨国企业啊的运营呢，就是东西价值观呀、啊、双向交流的过程。西方企业呢，应该把东方价值观带到西方，而不是一味的把西方价值观推进到东方。德国也是一样，严重低估了中国给德国繁荣做出的贡献。如果德国呢要与中国脱钩，德国呢就会完全的不同，德国的增长、繁荣和就业就会少得多。那么波音公司的意见呢，和大众汽车呢是一样的，就看这美国政府呢能不能幡然醒悟。我们再看一下荷兰首相吕特呀对美国限制新疆产品的表态，他呢反对因美国对香港和新疆政策而重新考虑与中国的贸易关系。他说呢，与中国发生贸易争端将让荷兰呢会付出高昂的代价。我想空客的大订单呢可能会形成冲击波，在欧美政商界引发反思。究竟呢，该怎样正确的看待中国？怎样看待中国市场？怎样与中国交往？国务委员兼外长王毅周日正式开启东南亚多国访问行程，除了对东南亚四国进行正式访问，还将主持并出席一系列多边和双边活动。目前，王毅已抵达缅甸，与周日主持蓝莓合作第七次外长会。周六，王毅乘专机抵达缅甸古城蒲甘，并主持蓝莓合作第七次外长会。这是时隔近一年半，王毅再次到访缅甸。缅甸媒体报道，会议将评估由2018年开始的蓝莓合作五年行动计划进展，并会讨论如何扩大各国之间的合作，加强联系和支持。蓝莓六国指的是缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南和中国，也是澜沧江、湄公河上下游同饮一江水的六个国家。外交部发言人赵立坚周五介绍。蓝莓合作是首个由流域六国共同发起和建立的新型次区域合作机制。启动六年来，蓝莓六国本着互利共赢、共谋发展的合作初心，不断深化各领域务实合作，打造了区域合作的金字招牌，为地区发展持续注入源头活水。中方期待此次通过此次外长会，进一步巩固政治互信，总结合作经验，规划发展蓝图。推动蓝莓合作不断提质升级。室内卫视记者注意到，蓝莓合作启动以来，一直将水资源合作作为优先方向。六国机制化举办蓝莓水资源合作部长级会议和论坛，成立了蓝莓水资源合作联合工作组，设立了蓝莓水资源合作中心，积极推进水资源领域协商对话、经验交流和项目合作。中国作为上游国家，充分发挥澜沧江水利工程调风补枯作用。尽最大努力保障合理下泄流量，多次应湄公河国家需求提供应急补水。二零二零年，中国正式向湄公河国家提供澜沧江全年水文信息，开通蓝莓水资源合作信息共享平台网站，以实际行动帮助下游国家应对洪旱灾害。过去六年，蓝莓合作经受住了国际地区风云变幻、洪旱灾害、气候变化、非传统安全、新冠肺炎疫情等多重考验。开展了五百多个利民惠民项目。新冠肺炎疫情爆发以来，中国与湄公河国家守望相助，共克时艰，携手促进经济增长。二零二一年，中国与湄公河国家贸易额达三千九百八十亿美元，同比增长百分之二十三，为促进区域繁荣振兴、增进各国民众福祉做出重要贡献。周日，王毅还同缅甸外长温纳茂伦举行双边会谈。王毅说。中方珍视两国传统友谊，将坚持面向全体缅甸人民的对缅友好政策，愿同缅方落实好习近平主席历史性访缅成果，筑牢政治互信、合作互利、民心互通、人文互鉴四大支柱，推动中缅命运共同体建设不断迈上新台阶。中方赞赏缅，坚定奉行对华友好政策，支持缅甸人民探索符合本国国情的发展道路。支持缅方在国际场合维护正当权益和民族尊严。温纳茂伦向王毅介绍了缅国内形势，表示缅将致力于落实“五点路线图”和“东盟五点共识”，继续推进民主转型进程。
。王毅表示，作为缅最大的邻国，中国真诚希望缅政治社会稳定，人民安居乐业，国家发展振兴，期待缅各方以国家大局和人民利益为重，坚持理性协商，在宪法和法律框架下，早日实现政治和解和国家长治久安。深圳卫视记者注意到。缅甸目前是美国全力制裁打击的对象。五月，拜登邀请东盟国家领导人在白宫召开特别峰会，缅甸领导人也被刻意撇开。除了在缅甸主持蓝莓合作第七次外长会外，王毅此次东南亚访问行程持续到本月十四号，期间将应邀赴印尼出席二十国集团外长会，并对泰国、菲律宾、印尼、马来西亚进行政治访问，还将主持召开中印尼高级别对话合作机制第二次会议。其中，印尼是今年 G20 的轮值主席国。在新冠疫情以及国际动荡变局叠加的情况下，印尼顶住多方压力召开此次外长会。而在当前背景下，这一场齐聚二十国的国际经济合作主要论坛的召开也格外引人注目。此外，印尼也是东盟中体量最大的国家，中国是印尼最重要的投资来源国之一。中国驻印尼大使陆康近日表示，印尼在中国的一带一路倡议中扮演着重要角色。在该倡议的推动下，中国和印尼之间形成了国家间共商、共建、共享合作的良好范式，这是“一带一路”倡议必将行稳致远的重要基础。据马来西亚《星洲日报》报道，王毅将于十一号到访马来西亚。报道引述消息人士说，王毅这次访马行程为期两天，十二号上午先与马来西亚总理伊斯迈尔会面，并与马来西亚外长塞夫丁举行双边会谈。结束对马来西亚的访问之后。王毅还将在广西南宁主持中越双边合作指导委员会第十四次会议、中检政府间协调委员会第六次会议。从疫情以来，我个人统计了一下，呃，王毅国委他访问的国家最多的就是东南亚国家，呃，而且应该是进行第二轮或第三轮的访问了，所以这个频率应该是在所有访问当中是最高的。呃，当然这个很明显就是，呃，中国肯定把东南亚。当成我们周边的首这个最首要的地区，也把东南亚呢作为我们今后，比如说疫情之后合作的一个最重要的地区。值得注意的是，就在本周四，应菲律宾政府邀请，习近平主席特别代表、中国国家副主席王岐山在马尼拉出席了菲律宾新任总统马克思就职仪式，并同其会见，并于周三分别会见时任总统杜特尔特和新任副总统沙拉。外交部发言人赵立坚点出。王岐山副主席专程赴菲出席马克思总统就职仪式，充分体现了中方对菲律宾和中非关系的高度重视。深圳卫视记者注意到，王毅本次东南亚外访行程中，菲律宾同样是其中一站。这也意味着，对于刚刚进行了政权轮替的菲律宾，以及刚刚宣誓就职的新总统马克思而言，在两个星期内迎来了两位来自中国的高级官员。外界认为，这充分体现了中方所强调的，中方始终把菲律宾放在周边外交优先位置，以及中方对菲律宾的高度重视。菲律宾新政府开始的时候，我们传达过去比较，呃，比较积极的合作信号。那么，对于下一个六年，呃，因为菲律宾总统是六年任期嘛，下一个六年我们要开好局。东南亚拥有六点六亿人口，按经济规模算，位列世界第五。中方一贯重视与东南亚国家关系发展。并始终将东盟视作中国周边外交的优先方向。然而，近一段时间以来，一贯对东盟地区忽略的美国，忽然对该地区发起外交攻势，引人警惕。今年五月，美国总统拜登亲自组局，在华盛顿举办美国东盟特别峰会。值得注意的是，美国最近一次举行与东盟特别峰会，还是六年前的奥巴马政府时期。特朗普政府时期，美国对东盟、东南亚的关注力度较低。需要指出的是，在此次峰会期间。缅甸和菲律宾的缺席，也让峰会背后隐含更多暗流涌动。美国政府给缅甸留了把小小的空座椅，却给外界留下了巨大的想象空间。有媒体甚至直言，缅甸政治危机成为美国东盟峰会的焦点。菲律宾总统杜特尔特则是以即将卸任为由，缺席了此次峰会。尽管白宫拼命唱高调，但一波三折的半会过程、乏善可陈的会议成果，都让这场峰会只是看上去很热闹。根据会后发表的《二零二二年共同愿景声明》来看，将双方关系升级为全面战略伙伴关系，显然是最重大的会议成果。不过，双方关系升级并非立即生效，东盟国家硬生生给伙伴关系升级设置了六个月的考察期，显示对美国方面并不满意。
。新加坡《海峡时报》文章指出，在经济和贸易方面，美国落后于中国，东盟就在中国的家门口。多年来，中国与东盟建立了密切的经济联系，涵盖了关键的贸易路线。自2009年以来，中国已经连续12年保持东盟最大贸易伙伴地位，中国是该地区的主要经济力量。文章指出，中国专注于经济，而美国侧重安全。美国现在希望改变这种情况，但在许多分析家看来，美国与印太地区的接触主要集中在安全方面，而中国侧重解决贸易和经济这类民生问题。因此，美国越来越担心在东南亚输掉与中国的经济竞争。美国政府总是谈到希望加深与该地区的接触，但美国在该地区仍然缺乏多边贸易战略。观察认为。贸易协议将继续推动东盟与中国的贸易增长，而美国缺乏对该地区多边协议的参与，将妨碍其与东盟经济关系的深化。中国和东盟经过这三十年的合作呢，就我们形成一个机制化的特点，我们每年都要具体讨论这个事儿应该怎么做。对，一年一年的嘛，它不是比如说三年我们谈一次，五年谈一次，是每年都要谈。所以这样每年谈一次的频率高一点，他就会及时的发现当前存在的问题，以及疫情之后这些东亚国家它具体的需求是什么。那通过这些具体的需求呢，我们再给它对应上，所以这样合作呢就效率会更高一些。呃，用我们更熟悉的话来讲，就更能抓住痛点去合作。被视为蔡英文逃亡车的台军云豹装甲车，近年频频在岛内街头进行演练。台军各作战区周五又将云豹装甲车驶入城市普通道路进行战备侦巡，以熟悉区域特性。有评论指出，蔡当局破坏两岸关系，把台湾推向战争的边缘，却做好了若发生战事则第一时间逃跑的准备，让台湾民众当台独的炮灰，可谓毫无担当，用心险恶。据台媒周五援引台陆军司令部声明称。台装甲旅战备部队当天清晨出动云豹八轮装甲车、M60A3 坦克等各型车辆，穿梭于城市道路，以熟悉战场环境，验证应变能力。台军方称，以往装甲车都在营区内机动行驶，非必要不会驶出营区。近年为防范解放军攻台，军方为了让战斗部队熟悉各作战区内的道路环境，开始实施战备侦巡。各式装甲车、坦克，甚至自行火炮，都会在一般道路行驶。目前，全台每天约二十个战斗部队在营外重要防护位置进行机动战备侦巡，重点包括工业区、发电厂等区域。岛内媒体援引专家的话称，云豹是台军的主力装甲车，在城市作战中扮演重要角色；而实施所谓的战备侦巡，则是台军年度最大规模军事演练——汉光军演的一部分，其中就包括防解放军所谓“斩首行动”的演练内容。而在台军历次所谓的反斩首演习中，云豹都扮演了台湾地区领导人逃跑专车的角色。蔡英文上台后第二年的二零一七年八月，台防务部门举行政军兵推，第一天演练指挥所紧急开设时，就让蔡英文换成云豹装甲车撤离其办公室，转进指挥所。但这款由台湾自行研制的装备表现却令人大失所望。据岛内媒体报道，云豹装甲车不仅经常发生事故。袭击舰还出现多达二十一项缺失，且零件无法更换，被岛内舆论戏称“云豹变病猫”。去年八月十号，台陆军所属一辆云豹在屏东三军联训基地进行训练时，疑似因吸水暴涨导致装甲车熄火。同年三月，云豹也曾被爆料出现漏油现象。台防务部门当时宣称，装甲车上的防尘保护套因长期使用破损，属于正常现象。二零二零年九月十五号。台军一辆云豹装甲车经过台中市大里区街头，遇到路口转弯时，足足耗时两分钟，经过多次倒车才转弯成功。视频在网络传开后，岛内舆论讽刺：“转个弯都这么慢，要是开到战场上，仗都打完了。”分析指出，近年来蔡当局破坏两岸关系，制造对立，正在把台湾推向战争的边缘。但另一方面，蔡英文自己早就制定了多种逃跑计划，云豹只是其中一个选项。让其频繁参加演练，不过是蔡英文惊弓之鸟的心虚表现、自我壮胆罢了。云豹车体型巨大，虽然机动性强，但在都市区来运行的话，其实也是挺暴露目标的。从台北闹市区撤离时，必须依托特定线路，因此他们的运用还是有条件限制的。台湾民意基金会最新调查显示，超过一半民众认为，大陆如果武力攻台，台军撑不过一百天。同时，超过一半的台湾民众不相信美国的协防承诺。
。对此，国台办发言人马晓光上周表示，近年来岛内讨论两岸关系紧张的气氛和热度都在上升，甚至讨论所谓武统或者战争的议题。这种现象反映了台湾民众、台湾社会对民进党当局谋独挑衅所带来的危险性和危害性的深层次担忧。他强调，我们坚持和平统一、一国两制的方针政策没有变，两岸同胞都是中国人，台湾同胞是我们的骨肉兄弟，没有谁比我们更愿意以和平方式实现祖国的完全统一。但对于胆敢分裂国家主权和领土完整的台独分裂行为，我们绝不会坐视不管。除了演练，台军进来也没闲着，还要忙着为民进党当局收拾烂摊子。自从大陆因减除禁药和土霉素超标，宣布暂停进口台湾石斑鱼以来，台农业主管部门呼吁台湾民众多吃石斑鱼。台防务部门也透露称，为配合行政部门推广促销，今年已采购一千五百四十八公斤石斑鱼。加入台军官兵的日常菜单中。对此，中时新闻网的评论文章指出，老打军队的主意有点不切实际。文章算了一笔账：石斑鱼一公斤目前批发价约三百元新台币左右。假如一餐每个士兵摄取一百克，一百人的连队就要采购十公斤，约三千元新台币。台军目前伙食费每人每天约一百元新台币，一百人连队菜钱每天也就一万元新台币。若要配合吃石斑鱼，一道菜就要一天伙食费的三分之一，基层单位必定吃不起。台湾媒体称，协助农民采购盛产或滞销的凤梨、柳丁等水果，台军也还可以支应。但是高单价的石斑鱼却是强人所难，注销石斑鱼，台军吃不起。台湾的农渔业是和大陆的市场紧密相连，而且是各得一张的。现在以摊派的形式让岛内消化，无疑是缘木求鱼。还是那句话，台湾的农渔业也好，甚至整个的台湾经济也好，它的前途只能依托于与大陆的紧密联系。来关注俄乌冲突最新进展。俄罗斯国防部周日发布消息称，防长绍伊古向总统普京汇报了控制卢甘斯克地区的情况，并表示，俄军与卢甘斯克武装目前已经完全控制了利西昌斯克市及其周边各居民点。利西昌斯克是乌方在卢甘斯克州坚守的最后一个城市，至此，卢甘斯克州已经全部在俄军或亲俄武装控制之下。俄罗斯卫星通讯社称，乌克兰武装人员在逃离这座城市时，炸毁并毁坏了包括市政厅在内的部分重要行政大楼。而俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫表示，俄方人员已位于卢甘斯克利西昌斯克的市中心。卢甘斯克武装周六称，俄军和卢甘斯克武装部队已进入利西昌斯克中心地带。根据卢甘斯克武装当天发布的视频显示，利西昌斯克政府大楼已被俄军和卢甘斯克武装部队控制。乌克兰方面则宣称，利西昌斯克尚未落入俄军手中，但守军承认正在撤退。乌克兰总统顾问阿列斯托维奇周六曾称，俄军仍未进入利西昌斯克，但他是否会失去它，可能在周一揭晓。但从俄方声明来看，情况进展比他想象中更快。那如果拿下利斯昌斯克，代表了整个这个卢甘斯克州全部被俄军占领。那接下来，我认为他会在针对顿巴斯的其他地区，比如顿巴斯中部这个地区，那再进行这个相关的这个攻势，意图把整个顿巴斯都占领，然后完成整个顿巴斯战役。俄罗斯国防部周六还证实。俄武装力量总参谋长格拉西莫夫视察了参与特别军事行动的俄罗斯部队。格拉西莫夫在视察中听取了部队作战情况和战斗保障情况的汇报，特别关注了使用作战指挥自动化系统和提升跨军种部队打击能力等问题。俄国防部没有说明视察时间和地点。今年五月，西方媒体曾报道，格拉西莫夫秘密前往乌东作战区域视察，随后传出格拉西莫夫本人受伤。以及另外多名俄高级军官被炸死的消息。不久后，格拉西莫夫出现在国防部会议上，俄媒还特别给了格拉西莫夫二十多秒特写，让谣言不攻自破。借由这样的四岛行程，证明俄军已经完全掌握他前线的一个状态。你看，我们这个高阶将领来都没有人身安全相关的问题，和之前北约和乌克兰多次强调狙杀俄军的高级将领，其实这个情境是完全。完全的不同哦。此外，俄罗斯国防部上周日公布的消息称，防长绍伊古视察了在乌克兰的俄军部队。
。邵逸谷在视察期间，听取了军事行动指挥官们对主要作战地区的行动报告。他要求为参与特别军事行动的人员提供所有必须的生活保障。俄军所呈现的状况与战争初期确实有很大的不同。最明显的就是，俄军虽然进展，哎，相对不是那么迅速，但它的进展是有节奏的，显示俄军在整个战场的掌握度，我认为有大幅的提高。两位这个国防高层负责人相继访问乌克兰前线，那确实，其实他释出的讯号和近期刚结束的北约峰会。哎，我认为有密不可分的关系，也就是，呃，双方高来高往。战况方面，俄罗斯国防部周日发布的简报称，俄罗斯防空系统在过去一昼夜击落了两架乌克兰苏二五攻击机和十架无人机。俄罗斯防空系统拦截了八枚多管火箭炮炮弹，其中在卢甘斯克拦截了四枚海马斯多管火箭系统的炮弹。在卢甘斯克地区、顿涅茨克地区和哈尔科夫州拦截了四枚飓风火箭炮系统的炮弹。周日，在北京举行的世界和平论坛上，俄乌冲突是各方关注的重点。会上，来自全球的学者、前政要以及驻华大使们都对当前的欧洲安全形势表示担忧。Hosting the World Peace Forum for ten years, and this is the first time that the Speakers expressed such grave concerns over the international situation. We are all talking about the importance of this forum as we face. 俄罗斯国际事务委员会主席伊万诺夫认为，当前的乌克兰危机已经超越了俄乌关系的范畴，冲突所带来的影响已经外溢到世界各个角落。而此时，全世界都需要思考的是如何让这场危机尽快降温。但遗憾的是，许多西方政客发表不负责任的话。导致紧张局势进一步加剧。The war is likely to go beyond Europe, turning into a global nuclear catastrophe. In order to prevent such dreadful scenario, it's crucially important to restore the old communication lines or to set up new ones between political and military leaders on the two sides, in order to start a meaningful. Substantive dialogue. 周六，英国《旁观者》杂志刊登了对美国前国务卿基辛格的专访。基辛格再度谈及俄乌局势，他的最新研判是，俄乌冲突有三种可能的结果。第一种结果，如果俄罗斯保持现状，将征服乌克兰百分之二十的领土和顿巴斯大部分地区，以及控制黑海沿岸的一块狭长地带，这将是俄罗斯的胜利。在这种情况下，北约的作用将不会像此前认为的那么有决定性。第二种结果，尝试将俄罗斯赶出在特别军事行动前获得的领土，包括克里米亚。他说，这将导致冲突升级。如果战争继续下去，就会出现与俄罗斯本身开战的问题。第三种结果，基辛格说，就如他此前在达沃斯论坛所说的那样，战线回到俄乌冲突开始前的位置，俄罗斯与乌克兰恢复二月二十四号前的局势，剩下的问题可以留给谈判解决。大概局势将冻结一段时间。基辛格的当时的这番言论被乌克兰视为呼吁割让土地换和平。乌总统泽连斯基随后向基辛格开炮，称乌克兰绝不会接受，并将战斗到夺回所有领土为止。相关话题来连线特约评论员吴卫。吴先生你好，俄防长绍伊古周日向总统普京汇报已完全控制乌克兰东部利西昌斯克时，那么您对于俄乌在乌东战事有何观察？俄军下一步目标会是哪里呢？是的，程倩，俄军士兵在利西昌斯克市政大楼啊挥舞胜利旗帜的照片在社交媒体疯传。这座街垒化的市政大楼已经被炮火劈成了两段，它从一个侧面啊印证了北顿涅茨克战役的残酷性。随着北顿涅茨克与利西昌斯克先后被俄军方面夺控，卢甘斯克州的版图基本得以恢复。当然，这是从俄方视角来看，在乌克兰当局眼中。这意味着卢甘斯克地区即将全部陷落。我个人推测，俄军自冲突爆发以来的第二阶段作战任务已经临近尾声了。可以作为佐证的是，俄军总参谋长格拉西莫夫大将这两天是亲赴前线视察。他在一座永贝公式指挥所内俯身查看军事地图。虽然这张地图被俄方打上了厚厚的马赛克，但我们可以合理推测，这大概率是。最近几天，俄乌双方在北顿涅茨克一线的敌我态势图
。随着利希昌斯克易主，摆在格拉西莫夫面前的一个问题，恐怕也是国际舆论广为关注的，那就是俄军的攻势矛头下一步将指向何方？会有所谓的第三阶段作战任务吗？我试着代入。呈现在格拉西莫夫将军面前的态势是这样的：随着马里乌波尔战役与北顿涅茨克战役先后以俄军的胜利告终，卢甘斯克州基本收入囊中，顿涅茨克州则被一分为二。沿着东西延伸的 E 五零公路，南侧至马里乌波尔一带由俄方控制，北侧至斯拉夫扬斯克一线由呃乌克兰方面控制。随着北顿涅茨克、利西昌斯克先后丢失。乌军残存力量西撤至塞夫尔斯克，在这里与南面的阿特莫斯克、康斯坦丁、红军村互为犄角，形成了一个环形防线，拱卫乌克兰在这个方向最后的战略支撑点，也就是斯拉夫扬斯克、克拉马托尔斯克这对双子城。也就是说，假设俄军下一阶段目标是所谓恢复顿涅斯克州的版图。那么，眼前的这条乌军环形防御地带是他们必须突破的。这恐怕是一场比北顿战役规模更为庞大且残酷的正面对决。那么，您认为这场预测中的对决是否真的会在未来打响？俄军真能一个阶段接着一个阶段打下去吗？这个问题问到点子上了，我愿将它归纳为一个更为抽象的概念，那就是谁在掌握战场的主导权。具体投射到当下的东乌战局，我认为俄军一直将战场主动权牢牢握在手中。尤其是第二阶段作战以来啊，俄军采取了稳扎稳打的策略，集中优势兵力与优势火力，将复杂问题分解为多个小问题，一个一个解决。一方面尽可能减少攻坚战带来的大量伤亡，另一方面通过切割战场。将乌军经营八年之久的城防工事分割为多个街区，凭借火力逐一攻克。当然，俄军是否会马上发起下一阶段作战，依然受到几个关键因素的制约。首先是兵力的使用，经过北顿涅茨克一役，俄军与顿卢民兵武装的精锐力量在这一线打了两到三个月高强度的拉锯，人员装备急需修整。尤其是前段时间的马里乌波尔战役，令顿涅茨克的民兵武装元气大伤，这口气还得喘一阵子。其次是战场的态势，若张开一张更大的地图，我们会发现整个俄乌冲突啊，在乌克兰东部地区呈现出了一个巨大的漏斗形状，西起赫尔松，东至北顿涅茨克，北至伊久姆、哈尔科夫方向，俄军。为了实施北顿战役，将精锐力量与重兵集中在了这个漏斗的尖头处，这意味着在其他战役方向上，俄军是处于守势的。乌克兰方面并非看不懂这个战场态势，基辅当局啊非常清楚俄军想要拿下顿涅茨克州全境的战役规划，更何况在北约的军事情报支持下，俄军的兵力调动其实处于一种半透明的状态，因此。基辅当局非常清楚，俄军在其他方向上是有相对薄弱环节的。为了阻挠俄军实现下一阶段目标，乌军完全有可能在哈尔科夫或者是赫尔松方向这个漏斗的两端发起牵制战役，让俄军在南北两端战线承压的情况下，不敢轻易投入机动兵力，在斯拉夫扬斯克方向上发起一场大规模的进攻。当然，我们也必须意识到。决定战场主导权的还有许多战场之外的因素，这恐怕是一张更大的棋盘，有外交博弈，有经贸冲突，有国家领导人之间的战略对赌，而坐在这张棋盘两端的，恐怕是整个北约集团与俄白两国。当战场发生新的流变，它往往意味着一场新的外交博弈也要打响了。